లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ వర్గాలకు సహాయం అందించడానికి కొత్త కొత్త పథకాలు ప్రారంభిస్తోందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో అబద్ద వార్తలు ఎక్కువైపోయాయి కరోనా సహాయత యోజన పథకం అంటూ భారత ప్రభుత్వం పెయ్యి రూపాయలు ఇస్తోందని రేషన్ కార్డులు కలిగిన అందరికీ రాష్టీయ శిక్షిత్ బేరోజ్గార్ యోజన కింద ప్రభుత్వం యాభై పేల రూపాయల సహాయ ప్యాకేజ్ పథకం ప్రారంభించిందని ఇళ్ల వద్ద డిజిటల్ పద్దతిలో ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివే విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం నాలుగు పేల రూపాయల స్కాలర్షిప్ ఇస్తోందని ప్రజలకు ఉచితంగా మాస్కులు పంపిణీ చేసేందుకు పీఎం మాస్క్ యోజన పథకం తెచ్చిందని గత కొన్ని రోజులుగా వైరల్ మెసేజ్లు పెల్లువెత్తాయి అయితే ఇటువంటి పథకాలు లేవని ప్రభుత్వ అధికార పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఎప్పటికప్పుడు స్పష్టత ఇస్తూనే ఉంది అయినా ఇప్పుడు మరో కొత్త పథకం వచ్చిందని వాట్సాప్ మెసేజ్ ఒకటి వైరల్ అవుతోంది ప్రతి నిరుద్యోగికి నెలకి మూడు పేల ఐదు వందల రూపాయల సహాయం అందించే ప్రధానమంత్రి నిరుద్యోగ భృతి పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ ఇది కూడా ఫేక్ న్యూస్ అని కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాంటి పథకం ఇది అమలు చేయడం లేదని పిఐబి ట్వీట్ చేసింది జీఎస్టీ రిఫండ్ కు సంబంధించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలో ఉన్న ఒక లింక్ వాస్తవైంది కాదని కేంద్ర పరోక్ష పన్నులు కస్టమ్స్ బోర్డు సిబిఐసి స్పష్టం చేసింది కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో జీఎస్టీ రిఫండ్ కోసం ప్రభుత్వం ఆన్లైన్ ప్రక్రియ చేపట్టిందని ఆ లింక్ లో పేర్కొన్నారు కానీ ఇలాంటి ఫేక్ లింక్ లపై క్లిక్ చేయవద్దని ఆది తాను పంపింది కాదని సిబిఐసి తెలిపింది కొన్ని అనధికార అనుమతి లేని వ్యాపార సంస్థలు కరోనా వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలు పీపీఈ కిట్లను తయారు చేసి తన గుర్తింపు ట్రేడ్మార్క్ లోగో ఖాదీ ఇండియా పేరుతో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిసిందని వాటిని ఫేక్ పీపీఈ కిట్లుగా గుర్తించాలని ఖాదీ గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ ప్రజలను కోరింది కమిషన్ ఇంతవరకు పీపీఈ కిట్ల అమ్మకాలు ప్రారంభించలేదని స్పష్టం చేసింది మోసగాళ్లైన వ్యాపారులపై చట్టపరంగా చర్య తీసుకుంటామని కేవీఐసీ చైర్మన్ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా హెచ్చరించారు నకిలీ పీపీఈ కిట్లు కరోనాతో పోరాడే వైద్యులకు ఇతర ఆరోగ్య సిబ్బందికి సురక్షితం కాదని అప్రమత్తంగా ఉండాలని సక్సేనా సూచించారు ఆ మధ్య ఒక ఫేక్ న్యూస్ వివాదం ఎదుర్కొన్న రతన్ టాటాకు ఇప్పుడు మరోసారి అదే పరిస్థితి ఎదురైంది ఎమిరిటస్ టాటా సన్స్ చైర్మన్ ఒక ఆర్టికల్ ఇమేజ్ ను ట్వీట్ చేస్తూ దానికి రతన్ టాటా పేరును ఆపాదిస్తూ కొన్ని మాటలు రాశారు ఆ ఆర్టికల్ శీర్షికను హిందీ నుంచి అనువదించి రతన్ టాటా సందేశం రెండు పేల ఇరవై మనుగడ సంవత్సరం లాభ నష్టాల గురించి ఆందోళన పడకండి అని పెట్టారు ఆర్టికల్ కు రతన్ టాటా ఫోటోను జోడించారు దీనిపై స్పందించిన రతన్ టాటా గత ఫేక్ న్యూస్ మాదిరిగానే ఇది కూడా తను భయపెట్టిందని అది తాను చెప్పింది కాదని ట్వీట్ చేశారు ఫేక్ న్యూస్ ను తానెప్పుడూ ఖండిస్తానని అయితే ఇలాంటివి పోస్ట్ చేసేవారు కూడా తగిన ఆధారాలను ధ్రువపరచుకోవడం అవసరమని రతన్ టాటా అన్నారు లాక్డౌన్ కారణంగా తెలంగాణలో చిక్కుకున్న వలస కార్మికులు తమను తమ స్వస్థలాలకు పంపించమని కోరుతూ రోడ్లపైకి వచ్చారంటూ ఒక వీడియో ప్రచారంలో ఉంది దీన్ని హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో తీసినట్లుగా పేర్కొన్నారు కానీ ఆ సంఘటన టోలీ చౌకీలో జరిగినట్లుగా ఫ్యాక్టరీ పరిశోధనలో తెలింది వీడియోలో కనిపిస్తున్న కొన్ని షాప్స్ కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్ లో టోలీ చౌకీలోనే ఉన్నట్లు నిర్దారణైంది అస్వస్థతతో ఉన్న ఒక మహిళ మరొక పాప దుఃఖంతో భర్త ఈ మూడు ఫోటోల కొలాజ్ తో కూడిన భావోద్వేగమైన పోస్ట్ ఒకటి ఫేస్బుక్ లో అందరి దృష్టిని ఆకట్టుకుంటోంది కరోనా వైరస్ బారిన పడిన తన భార్య బిడ్డ కోసం ప్రేయర్లు షేర్లు చేయవలసిందిగా ఆ భర్త ఏడుస్తూ వేడుకుంటున్నట్టుగా ఉంది తనకు డబ్బు అవసరం లేదని కనీసం ఐదు గ్రూప్లకు ఆ పోస్ట్ షేర్ చేయండి అతను కోరుతున్నాడు ఈ పోస్టుతో పాటు ప్రేయర్ చేయడం కోసం క్లిక్ చేయడంటూ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ కు ఒక లింక్ ను కూడా జత చేశారు కానీ ఈ ఫోటోలు పాతవని ఒకదానికొకటి సంబంధం లేనివని ఇండియా టుడే ఫ్యాక్ట్ చెక్ లో తెలింది కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రజల భావోద్వేగ షేర్స్ కోసం ఈ పోస్టును సృష్టించారని తెలిసింది లాక్డౌన్ కారణంగా కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న ముంబైలోని పేద ప్రజలను ఆదుకోవడానికి బాలీవుడ్ నటుడు అమీర్ ఖాన్ వారికి పంచే గోధుమ పిండి సంచుల్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు పేల రూపాయల నగదు పెట్టి పంపించాడనే ఒక వార్త వైరల్ అవుతోంది అయితే ఫ్యాక్టరీ విశ్లేషణలో అది ఫేక్ అని తెలింది ఆమిర్ ఖాన్ స్వయంగా తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా ఆ విషయాన్ని పెల్లడించారు ఆమిర్ ఖాన్ తన ట్వీట్ లో గోధుమ పిండి సంచుల్లో డబ్బులు పెట్టి పంపిస్తున్న తాను కాదని ఆ వార్త ఫేక్ లేదా పేరొక వ్యక్తి అలా చేసి దాన్ని పెల్లడించడానికి ఇష్టపడట్లేదేమో అని అన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ వార్తలు సమాప్తం ఈ వార్తలు రేపు ఉదయం ఏడు గంటలకు పునఃప్రసారం చేస్తాం